Willkommen bei mir in der Werkstatt. Ich bin der Andreas von Handgemachtes. 2016 stellte er sein erstes Video online. Heute sind es rund 250 Clips, Millionenmal angeklickt. Kunsthandwerker Andreas Achleitner zeigt, was auf einer Drechselbank möglich ist. 35 Stunden, wo es in der Vase jetzt beispielsweise drinnen steckt. Der Kirschbaum, der was da verarbeitet ist, der ist da draußen bei mir im Garten einmal gewachsen und den habe ich mir dann äh, aufgeschnitten und trocknen lassen einmal auf natürliche Weise. Das hat einmal na ja, zwei, drei Jahre gedauert, bis er so trocken war und die Birne, die ist äh, vom Nachbarn, also die, ist, die Birnenbaum umgefallen, das habe ich mir natürlich auch geschnappt und ja, und das Muster, das ist eigentlich so was äh, von den Tempelritter. Da habe ich ein Doku gesehen und mir gedacht, das Muster kann man eigentlich nachmachen. Zimmertüren, Vasen, Waschbecken. Die Kunstwerke entstehen in seiner Werkstatt in Rhein. Das ist ein Holzwaschbecken und zwar äh, gemacht aus Ahorn und Birne mit ein paar Furniereinlagen und ist dann überzogen mit einem Epoxid hat, der das ganze Waschbecken dann wasserdicht macht. Willkommen zum ersten Teil über das Segmentwechseln von der Tutorial-Serie. Die Videos zu den Werkstücken macht der Kunsthandwerker selbst. Die werden mittlerweile weltweit geschaut. Ich habe ca. 60 Prozent der Klicks kommen aus Deutschland, danach kommt Österreich und äh, der Rest der Welt mehr oder weniger. Und äh, ja, also die meisten Klicks sind im Endeffekt auf äh, so Tutorial-Videos, also wo man was erklärt und äh, wo man was vorzeigt und dann kommen eigentlich die Projektvideos, kann man sagen. Und äh, ja, also es ist faszinierend, weil von Feierland bis in die Mongolei ist da überall einmal einer dabei. Bevor Andreas auf der Drechselbank arbeitet, braucht er erst das richtige Holz. Es ist alleine das Material an sich ist ja schon eine tolle Sache, muss man bedenken. Der Baum braucht Jahre zum Wachsen, der Baum äh, der muss äh, geschnitten werden, aus dem Wald raus zart werden, der muss äh, aufgeschnitten werden, das Holz muss trocknen, das dauert, wenn man es regulär macht, ein paar Jahre, je nach der Dicke oder in der Trockenkammer. Also es ist schon sehr viel Arbeit einmal da, bis das, das dann einmal zu mir kommt und dann weiter verarbeitet wird. Also da muss schon mal ein bisschen Respekt auch da sein vom Material. Aus einem Holzstück lässt sich ablesen, wie es einem Baum geht. Das verraten die Jahresringe. Beispielsweise, wenn man den Baum jetzt umsägen, hat man natürlich die Jahresringe, an denen man erkennen kann, wie alt der Baum ist. Beziehungsweise hat man bei den Jahresringen, die sind auch manchmal unterschiedlich breit, das ist dann, da kann man dann rauslesen, beispielsweise, wie das Wetter war, unter Anführungszeichen, wenn er stark gewachsen ist, ist der Jahresring breiter, wenn es ein bisschen köder war oder wenn die Umgebungsumgebenheiten äh, nicht gepasst haben, dann ist er ein bisschen schmäler, beziehungsweise kann man dann noch weiter unterscheiden im Frühholz und im Spätholz, wie er gewachsen ist. Man sieht es dann, ob er Holzkrankheiten gehabt hat, beispielsweise ob irgendwo ein Ast einmal vernarbt ist, wo eine Maserknolle entstanden ist oder ja, also man sieht sehr, sehr viel. Von der Skizze bis zum Werkstück. Hunderte Arbeitsstunden stecken in seinen Möbeln und Dekogegenständen. Im Grunde genommen fängt es alles an mit einem Plan, also da zeichnet ich einmal die Rohform, beispielsweise einer Vase und äh, dann berechnet ich mir einmal die ganzen Teile, die ich brauche mit den Anschnittsgarten und dann überlege ich mir, welcher Muster passt zu einer Form und äh, dann zeichnet ich mir das Muster auf, zuerst einmal grob und dann schaue ich, dass es in die Proportionen hineinbekomme. Andreas Achleitner verbindet zwei Leidenschaften, das Handwerken und das Erstellen von Online-Filmen. Von dem YouTube-Tischler wird es wohl noch mehr Do-it-yourself-Videos geben, denn der Greiner skizziert schon wieder neue Ideen auf Papier. In diesem Sinne bis zum nächsten Teil. Tschüss Baba!